हेलो स्टूडेंट्स आई एम निशा मिश्रा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास टेन इंग्लिश एंड आवर टुडेज टॉपिक इज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इट इज बाई नेल्सन मंडेला यू नो हु इज नेल्सन मंडेला अ फर्स्ट अफ्रीकन ब्लैक प्रेसिडेंट ओके एज देर वॉज अ रूल ऑफ एप्रोथाइड एप्रोथाइड मतलब था कि ब्लैक को जो डिस्क्रिमिनेट करते थे लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता था तो उससे बहुत लंबी फाइट करने के बाद आफ्टर बिंग प्रिजेंट फॉर थर्टीन ईयर्स ही फाइनली केम आउट एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ओके सो लेट मी स्टार्ट अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाई नेल्सन मंडेला इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ साउथ अफ्रीका ओके ऑन मे टेन नाइनटीन नाइन्टी फोर नेल्सन मंडेला हैज टेकन द वो एज एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ Africa and therefore it was becoming a new born democratic country he took the oath as the first black president okay so he is repeatedly written first black president matlab isse pehle koi bhi black insaan president nahi bana tha kyunki wahan pe black and white ka discrimination white log wahan pe rule kar rahe the aur black se sare slave the to pehli baar ek democratic country bana wo aur jahan pe pehla black president koi bana matlab a color as a black okay so moving ahead many dignitaries from different countries had come to be the part of the most significant day in his speech mandela thanked all these dignitaries mandela assured his countrymen that his uh, that his country would never ever experience the same suppression of one one by another democracy has been established in south africa and as a result a government of a discrimination was established okay so he is now first of all a lots of dignitaries people have came just to witness this very moment and he was like he has uh, thanked all of them to come there to be present at a such a important meeting and then he said everyone uh, that he is going to assure matlab wo sabko assure kar rahe the ki aisa fir kabhi din nahi aayega jab ki racial discrimination hoga rang roop ya color ya fir caste creed in sab ki wajah se kisi ko suppress kiya jaye matlab kisi ko dabaya jaye kisi ke upar zulm dhaya jaye okay so moving ahead the people of south africa sang two national anthem as a symbol of that day mandela recall that the reason for this movement was that the black skin people were exploited by the white people he said that this type of suppression of people of south africa is not is that origin of many stars people must learn to hate first because if they hate then they can taught to love as loves come from the opposite circumstances he also says that a brave man is not that who does not fear afraid but who conquers it okay so it means he is saying that the people of south africa वहाँ के जो लोग थे वो लोग ने दो नेशनल एंथम गाया और इसलिए ताकि इट वॉज ताकि ये एक दिन याद रहे हमेशा के लिए कि एक यादगार दिन बने कि कैसे ब्लैक लोग एक्सप्लॉयड मतलब बर्बाद किए गए थे उनसे मतलब उनके ऊपर कितनी प्रताड़ित किया गया था प्रताड़ित किया गया था उनको वाइट पीपल के द्वारा ओके और वो कह रहे थे कि हम अगर जब तक हमको हेट के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम लव नहीं जान पाएंगे मतलब कि अगर जब तक तुमको भूख नहीं लगेगा तब तक तुमको खाने की अहमियत नहीं पता चलेगी सो इट इज़ गुड टू फर्स्ट कैट मतलब अगर हमको हमेशा खुशी मिलती रहे तो क्या फ़ायदा जब दुख मिलेगा तभी हमको खुशी की अहमियत पता चलेगी ना एंड वो ये भी कहते हैं कि ब्रेव इंसान वो नहीं होता जो कभी डरता नहीं ब्रेव वो होता है जो उस डर से बाहर निकल पाता है डरना इज़ गुड बट उस डर में ही जीना इज नॉट गुड ओके सो मूविंग अड In life a man has two major obligation first toward his family to his parents to his wife and to his children and second one on the other hand obligation toward his country people community everyone fulfill his duty as per his inclination and interest but it was very tough to fulfill in a country like south africa when mandela become an adult then he understood that his freedom was not il- was only illusion In fact he was the slave of exploitation he also understood that not only he uh, he he was a slave but his other family members were also a slave okay so unke hisab se ek insaan ka jo bhi kartavya hota hai obligations hote hai wo do jagah bate hote hai ek to apni family parents biwi bacche ya fir jo bhi hamare rishtedar hote hai unke liye hota hai aur dusra hamare country ke liye hamare community hamare society ke liye hota hai ki humko kuch na kuch unke liye bhi karna chahiye aur har koi apne interest ke hisab se hi karta hai बट साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री जहाँ पे सारे ब्लैक पीपल को सप्रेस किया गया था पर किसी को कुछ भी करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था और जब मंडेला बड़े हुए तब वो समझे कि वो जिस चीज़ को वो फ्रीडम मांगने के हिसाब से फ्रीडम क्या था कि बाहर जाके खेलना दोस्तों के साथ घूमना 
क्लास स्कूल नहीं जाना ये सब उनके लिए फ्रीडम था लेकिन जब वो बड़े हुए हैं जब वो एडल्ट बने तो उनको समझ में आया कि सारे फ्रीडम नहीं है ये सब उनका भ्रम है इट इज़ एन अल्यूजन एल्यूजन ओके दैट इज़ कॉल भ्रम ओके और फ्रीडम वो है कि जो हम जो हम जो कि हम सांस ले सकें हम अपनी मर्जी से अपना डिसीजन ले सकें और तब उनको पता चला कि वो भी एक स्लेव है और उनके बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब भी स्लेव ही हैं अकॉर्डिंग टू हिम फ्रीडम इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर देम हु आर सप्रेसिंग अदर इन इन पास्ट दे ऑल्सो दे ऑल्सो हैव द राइट टू हैव इट बिकॉज नेचर ऑफ अदर्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ द सेम दस द ऑपरेसर एज मच एज अ प्रिजनर एज द ऑपरेस्ड द ऑपरेसर थ्रू वॉज नॉट फ्री सो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि फ्रीडम उनके लिए भी जरूरत है जो हमको ऑपरेस मतलब जो हमको दबा रहे हैं जो हम पे जुल्म ढा रहे हैं क्योंकि वो लोग खुद भी किसी ना किसी चीज़ में फंसे हुए हैं कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग खुद झेले होते हैं जो चीज़ जो चीज़ खुद वो लोग फेस किए होते हैं वही वो लोग दूसरों से बदला भी ले रहे होते हैं इस तरह से तो वो लोग खुद ही अपने उनको भी फ्री होना जरूरी है उनको भी अपने गिल्ड अपने सारे दुखों से फ्री होना चाहिए नेक्स्ट फाइनली दिस चैप्टर इज कंक्लूडेड द ब्रेव मैन इज नॉट ऑन वन हु डज नॉट फील एफरेड बट ही इज द वन हु कनकोर्स द फियर एंड मंडेला सेट दैट एवरी मैन हैज इज ड्यूटी टूअर्ड इज कंट्री एंड कम्युनिटी सो एट द एंड इस चैप्टर हमको यही सीखने को मिलता है कि हम जब अगर हम ब्रेव हैं तो हमको अपने Uh, हमको उस डर से हमारा जो भी डर है उसको काबू पाना चाहिए उसके आगे निकलना चाहिए और अपने कंट्री सिर्फ अपने घर या अपने फैमिली के लिए ही नहीं अपने कंट्री अपने कम्युनिटी के सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए चलिए वर्ड मीनिंग देखिए इसमें बहुत सारे टफ वर्ड्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डॉन्ड डॉन्ड मतलब ऑफ अ डे मतलब जो शुरुआत जो होती है ना सुबह चार जो भोर जिसे कहते हैं हम लोग दैट इज़ अ डॉन्ड प्लीजेंटली गिविंग अ सेंस ऑफ हैप्पी और सेटिस्फिकेशन किसी को कुछ भी चीज़ जिससे खुशी मिलते हो बिसाइज टू बी सराउंड मतलब किसी को कवर मतलब 